震惊到瞬间怀疑我自己，兄弟们，这哪里是在国外啊？这明明是在国内，这满大街跑的全是中国车，满大街全是中文，根本就没有就是当地语言。我现在所处的位置是老挝首都万象，在这边真满街的中文，很少能看见老挝语。我说的我都服了。真的，中国人的力量太强大了。看一下老挝首都万象的街头啊，就是这么的犀利，兄弟们，大家看一看，这个是老挝万象的街头。有谁能看出来这是国外呀、啊，兄弟们？大家再看看远处，这，我这这这到底是哪儿啊？这是啊，所有的全是中文，全是中文。现在一点不夸张的说，这个老挝万象啊，主要的语言是中文，是中国字。然后其次才是老挝语，前面那条街道就是老挝最出名的这个湖南大厦、苏南大厦附近啊、哦，这条广东商达集，大家看东方集团，贸易有限公司，是兄弟们，这个是不是传说中的老挝省万象市啊？大家看一看，如家、潘金莲，这条街很出名。呃，前段时间好像在网上啊，这个传的沸沸扬扬，然后这个当地警察呀也把这面就进行扫荡了，是吧？大家有没有看新闻？可以自己去找一找啊，可以去自己去了解一下。这就是老挝首都万象，要不说老挝人都在每天挤着排队学中文，一点不瞎说。这个真是那阵那句歌词啊，全世界都在努力学中国话，中国真是太强大了，兄弟们啊！那我在酒店呢睡了一天，刚刚起床，然后下楼吃点饭。昨天我在家餐厅吃的这个猪脚面，我操，太好吃了，兄弟们，这个四川口味的麻辣口味的猪脚面。今天我准备再造一碗，而且量特别大。家人们，我点这个面好了，看大家看看，我操，满满的一碗猪蹄呀、啊，太诱人了，我这饿一天了，我先造了，兄弟们，满满的几乎就是一只猪蹄，大家看一看，是不是色泽很诱人呢？对于我这种饿了一天的人，哇，哇，来半大蒜。一口猪蹄，一口大蒜，而且这个面的量啊特别大，大家看一下。我现在要的这还是小碗的，还是不大碗。看这个面这个量，根本这个我二百多斤绝对一碗都都撑。兄弟们，咱老板娘回来了啊，聊一句。你好，你好。来，坐着坐着。欢迎你，欢迎你到店来。啊，老板娘，咱们老板娘是四川大美女吧？对，四川的。老板娘在这儿做多长时间了？快一年了，今年二月份开的店，现在已经一月了嘛，就刚好差不多一整年了。啊、嗯，昨天我呀、啊、刚到老挝，刚到万象，然后在你这无意当中吃了一顿这个猪脚面，太实惠了。哎，这个怎么讲呢？人家都觉得老挝的人工便宜，是吧？菜也便宜，但是怎么讲呢？也有人觉得贵，毕竟来说二十块钱，有些人觉得国内人家几块钱一碗面，你这里卖十几二十块。对。但是怎么讲呢？我们觉得这个价格对得起自己。的生意就说你觉得吃饱吃好，对，然后有人觉得贵，也有客人觉得便宜，这个根据个人的消费情况。你这条街很出名啊，美女。这里叫做风情一条街。风情一条街，就是咱们朋友们前段时间这个这个交接，这新闻比较是吧？比较敏感。啊、怎么讲呢？国人都懂。啊，主要兄弟们，这条街是湖南大厦对面的这个胡同。然后前段时间呢，在网上特别火爆，就是当地的警察把这条街给端了，是吧？对对,对。嗯，比较那什么，比较大家自己想一下，或者如果大家想了解的话，自己上网上去补习一下子。咱们在这里就不具体讲了。然后正好美女这个街对面，大家看看，就是街对面，就是当年最火的这这这一家店，是不是？啊，对。几个月前都是最火的。最火的是吗？几个月前是火的，那时候这条街。每天络绎不绝的，全是人，全是中国人，还对打架，<笑>还打架呢啊！我去，这真是啊，这个爱江山更爱美人呢。<笑>必须的，抖音上面不是也有很多那些呃，从哪个省到万象的、嗯、物流又开通了，从哪个省的，就包括我们这个高铁，都加了几趟了。嗯早就不是那种以前说什么割腰子啊，搞什么那些的年代了，都已经过去了。现在都是一带一路。那个割腰子纯是有点扯了，那个那个就不太夸张了。嗯，没没听说过，没见过，在我们在这边是没见过，反而是网上那些人宣传的比较多。对，在这边投资大概多少钱做这个饭店？十个 W 左右吧。然后你这一家子都过来了是吧？对，全家人在这边，小孩子在国内上学嘛，毕竟国内还是教育会好一些。跟老公过来了，嗯，对，然后老公做其他工作，对对。
观察一下，满大街的牌匾，百分之七八十吧得有，都是中文。这样吧，这样讲，我们其实万象说大不大，说小也不小。但是咱们这个三江周围的圈子都是中国人居多，嗯、所以说，如果说来到万象旅游或者是怎样，在这附近的话就不存在有呃沟通障碍的问题。在周围的话，基本上都能用嗯普通话去交流。嗯，而且支付各方面的都很方便。支付的话，可以用我们国内的两种支付工具，只要是华人，咱们都都能够使用的。以前来老挝之前，有没有去别的国家经营过饭店？没有，第一次出国在这儿。对，第一次出国，也是第一次开饭店。以前没做过餐饮店，我们都是做其他生意的。就跟以前我们七八十年代吧，那时候差不多，就是比较贫穷，稍微比较落后。但是他是说是整体。它是贫富差距比较大，然而不并不是说人家真的很贫穷很落后，那些豪宅呀、啊、也是遍地皆是啊，有钱人很有钱，对对，很多人很有钱，所以说我们不能太片面去说别人这个国家贫穷，它只是普遍性的，他们比较佛系而已，跟贫穷。不能扯上太大关系，因为我们也吃了才几年饱饭了、啊。对，我们才吃几年饱饭，不能去这样评价说别人穷或怎样的。真的、嗯，我们中国是在一步一步的变化。他们老挝是飞跃性变化，怎么样的讲呢？我们以前用的手机是要是把电池拆下来充电，万能充，然后也也要是那种黑白的，要按键的那种机，然后再到慢慢的再到平板的，再到后面就是触屏的，这一步一步升级的。老挝的话，它是直接从那种。没有手机，一下子飞跃性的，它就可以买买这种智能机了。它完全是，就是它是飞跃性的变化，因为它这边也相对周邻国来说比较弱小嘛，周围的国家都在扶持它。这样子的话，它的变化是会很快的，因为它吸纳了周围这些国家的所有优点，在在突飞猛进。应该这么说，就是只要能跟中国挂上钩的国家。基本上都会在经济上有很大的变化。现在这边大最大的工厂是咱们中国人开的，对啊、紫金厂、紫香厂，嗯、呃，制衣厂，还有那些种香蕉的、种西瓜的、种榴莲的、种芒果的，那些都是中国人，都是中国人搞的。但是关于找老婆这个问题怎么看呢？找老婆这东西要靠缘分，是不是？上天注定你跟谁在一起就在一起了，你不要太执着。很多国家很多，其实人家女孩子都很好的，真的很好。这边找媳妇成功几率大吗？怎么讲呢？如果你愿意在老挝生活，你跟她一起就是好好把日子过好的话，我觉得还是可以。但是如果你想把她带回国的话，我觉得这个东西就有点麻烦。为什么呢？费用很高。嗯，咱们且不说费用的问题嘛，两个家庭相差太远了，你隔得远，那别人一年能回家几次看看父母呢？她为什么要舍弃她的爸爸妈妈、兄弟姐妹，还有？呃，一些闺蜜啥的，就陪着你嫁到中国去，就是因为爱你吗？爱情这个东西是看不见摸不着的呀。到时候你们有了孩子，你一年又能回家几趟呢？就等于是这辈子就就就到咱们那边去，就难得回来几趟了。所以很多人他会思念家乡，所以他会跑回来，因为我们那边生活节奏比较快嘛，这边很慢，他们很佛系。他们想干就干，不想干就不干。在中国你不干不行啊！你睁开眼就有房贷车贷要还呐、啊嗯，孩子哇哇叫要要尿片要什么的，你怎么办？还有就是他们家庭观念比较强，他喜欢叫做众生平等，他全家人都平等。那你小舅子、你大姨子家生了孩子，你们家有纸尿片用，你们家有喝的高级奶粉，他也得给他们安排点去。你有那么多家产给他们分吗？对，这个就是说的，咱们所谓的东南亚女，不单是老挝，是东南亚女人。你娶东南亚一个女人，实际你娶了他们全家，哎这个、你把他全家都要去养。我们,我们中国人的想法，但是就他们，就他们眼中而言，他们觉得这个很正常的，常毕竟是你一家人嘛，你肯定要共同富裕、共同发展嘛。嗯、我觉得这个也没毛病。就拿我们家小姑娘来说吧，她发了工资，她要给她爸爸五十万，嗯、给她哥哥五十万，给她姐姐五十万、嗯，然后可能她其他的事情再给点钱，她自己就剩一点点自己花了，她自己没多少钱可以花的。老挝女孩子很顾家的，她都会愿意把钱给家里面花，然后自己另外再赚嘛。至于她怎么赚，是她自己的本事。反正就说她会很顾家。对，泰国女孩也这样。嗯，所以说，怎么讲呢？就说很多人会说，你今天在这里，她就是你女朋友，明天就不是。这个问题，哦，你都不在那，别人不找一个，难道人家为你为你那个一个贞节牌坊吗？真的是。对。谁也不知道你明天会不会来呀、啊？我也是刷抖音看到的。嗯。在建中老铁路的那一段时间呢，很多咱们的同胞过来这边交了女朋友啊，可能有些甚至生了孩子，然后他不是工地完工了嘛，都回去了嘛。
都不负责任，很多孩子在找爸爸，真的，这是真实存在的。哎就像就像当年那个下乡那种，就是、嗯、对对对，还有那种孽孽债呀，那叫这个电、啊、电视剧那个。很多孩子还在找爸爸，所以说这种情况，你说他们为什么不对我们恨之入骨呢？就是真正被伤害过的人，他怕呀，他不是不想，他对于中国，他完全是一个未知数，他也不知道中国是什么样子，他也没有出去过，就好像我们听说东南亚割腰子一样，他没没来过，咱们怕呀，不敢去呀。你说他去中国玩一趟。那成本一般的，他那几百块钱收入，他哪有那个那个条件去咱们中国玩一趟啊？为什么去办签证也不容易办得到？经常还有这种这种情况，就找爸爸找妈找爸爸这种。有，他可能在这边搞工程的时候，就发生了感情嘛，有了孩子嘛，刚开始好好的，后面可能生意做得不好了，或者生意做得很好了，该撤资了，该回国了，那家里面一管的严，是吧？这边可能连联系方式都没有了，又只能托朋友、寄点生活费这种都有啊。这个东西，哎，说多都是泪啊。其实，我跟你这聊这么几分钟啊，然后感觉我对你刮目相看了。我觉得你这人人品很正。哎，怎么讲呢？这个东西就是说，大家三观能够相互认认可的，就是朋友。就是也有人可能会不认可我说的这些，就是可能大家的见识看跟看，就是说还是那句话，看圈子吧。咱们觉得认知一样就可以做朋友，认知不同的就。各走各路嘛。其实，其实从你从您说话当中，我就感觉到，其实你在你心里对，对很多一些不好的方面是有自己想法的，但是很多时候不不方便说。我们我们中国有句古话叫做。会找毛病的人在自己身上找毛病，不会找毛病的人在别人身上找毛病。就是我们在当看到一些不好的事情的时候，有时候要考虑一下是不是自身到底出现了什么问题，而不是先去追究别人。哎，你是不是你怎么样怎么样，你怎么样不对了？兄弟，我觉得您挺适合直播，您挺适合直播。我直播没人看，绝对是一个好主播。我直播没人看，绝对是一个正能量主播。